ব্রিক্সে যুক্ত হচ্ছে আরও ছয় দেশ সদস্যপদ কার্যকর জানুয়ারি থেকে একক মুদ্রা চালু নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে শি জিনপিং এর কড়া বার্তা মেনে নেওয়া হবে না বাইরের হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেই উন্নয়ন বললেন প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের নির্দেশনা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সাথে সহাবস্থানের সুযোগ নেই বলছে আওয়ামী লীগ বিএনপির আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা ব্যাহত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পনেরো কোটি মানুষ আপনি চান কি না চান আমরা আপনাকে দেশি সরিষার খাঁটি তেলি দিয়ে যাব জি হ্যাঁ এই নিন সুরেশ সরিষার তেল শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারজানা আখি দশক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে চাঁদপুরের মোকামে ইলিশের ছড়াছড়ি দাম সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের সদস্য হিসেবে যুক্ত হল ছয় দেশ পনেরোতম শীর্ষ সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন ব্রিক্সের প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামফোসা নতুন সদস্য হয়েছে আর্জেন্টিনা মিশর ইথিওপিয়া ইরান সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এদিন ব্রিক্সের নিজস্ব মুদ্রা চালু করা নিয়েও আলোচনা হয় আশরাফ শুভ রিপোর্ট দর্শক আমরা রিপোর্টটির জন্য অপেক্ষা করছি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বাইশ আগস্ট শুরু হয় নতুন অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের পনেরোতম সম্মেলন সদস্য দেশ ছাড়াও যোগ দেয় প্রায় পঞ্চাশ দেশের শীর্ষ নেতা এবং প্রতিনিধিরা সম্মেলন শুরুর আগে থেকেই আলোচনায় ছিল জোট সম্প্রসারণ বাংলাদেশ সহ চল্লিশটির বেশি দেশ ব্রিক্সে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন জানায় বুধবার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন এ বিষয়ে আলোচনার সময় সদস্যদের ভিন্ন মতে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তবে বৃহস্পতিবার আলোচনার শেষ দিনে জোটে নতুন ছয় দেশকে সদস্য করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন ব্রিক্স নেতারা আর্জেন্টিনা মিশর ইথোপিয়া ইরান সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত জোটের নতুন সদস্য দু হাজার চব্বিশ সালের এক জানুয়ারি এই ছয় দেশের সদস্য পদ কার্যকর হবে এছাড়া বৃহস্পতিবার সম্মেলনের শেষ দিনে ব্রিক্সের নিজস্ব মুদ্রা চালুর আহ্বান জানান ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলাদা সিলভা ডলারের দাম প্রতিনিয়ত উঠানামা করায় ব্রিক্সভুক্ত দেশগুলোর জন্য নির্দিষ্ট মুদ্রায় লেনদেন লাভজনক হবে বলে যুক্তি দেখান তিনি এবারের সম্মেলন ফলপ্রস হয়েছে বলে জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নতুন সদস্যরা ব্রিক্সের চালিকা শক্তি এবং বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন শি আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ ইস্যুতে পশ্চিমা বিশ্বকে কড়া বার্তা দিল চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাংলাদেশের বাইরের যে কোনো হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানান তিনি একই সঙ্গে আঞ্চলিক অখণ্ডতা অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশের পাশে থাকারও প্রতিশ্রুতি দেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিক্স সম্মেলনের সাইড লাইনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে এসব বার্তা দেন শি একই সঙ্গে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেন তিনি রিপোর্ট দুলি মল্লিকের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এখন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে উদীয়মান শক্তি বাংলাদেশ পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণেও বিশ্ব অঙ্গনে গুরুত্ব বাড়ছে এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নির্বাচনের মতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ঘিরে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা তৎপরতা স্পষ্ট 
আর এর মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক যার দিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল গণমাধ্যমগুলোর এ নিয়ে দেশের গণমাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য না এলেও চীনের রাষ্ট্র সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসে পশ্চিমা বিশ্বকে ইঙ্গিত করে শি এর করা বার্তা এতে বলা হয় বাংলাদেশে বহিষ্ঠ হস্তক্ষেপের বিরোধী চীন সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষাকে সমর্থন করে দেশটি একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমতা ও ন্যায় বিচার ইস্যুতেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট বলে জানান শি বৈঠকে অবকাঠামো তথ্য প্রযুক্তি কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে একমত হন দুই নেতা এ সময় বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সহযোগিতা চান শি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একে উন্নয়নের নতুন দ্বার আখ্যা দেন চীনের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করার পাশাপাশি ব্রিক্সের মতো বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় সহযোগিতা জোরদারে তার দেশ প্রস্তুত বলে আশ্বস্ত করেন শেখ হাসিনা দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন আফ্রিকান দেশগুলোতে নিয়োজিত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেই নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়নের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন স্থানীয় সময় বুধবার ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে জোহানেসবার্গে আফ্রিকান দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে আয়োজিত বাংলাদেশ দূত সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্র নীতিতে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসির গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুর দিক থেকে এই অঞ্চলগুলির দিকে আমাদের আর একটু মানে যত্ন হওয়া যত্ন নেওয়ার দরকার আমাদের এখন পররাষ্ট্র নীতিমালা সেটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয় না অর্থনৈতিক বিষয়টাও এর সঙ্গে সংযুক্ত যেটাকে আমরা ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি বলেছি উভয় পক্ষেই আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করা দরকার যে তারা আমাদের দেশে আসুক সেখানে বিনিয়োগ করবে আবার আমরাও ভবিষ্যতে আমাদেরও চেষ্টা থাকবে ব্রিক্স থেকে অবহেলিত রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দুয়ার খুলবে বলে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকে এই ব্রিক্স এর যে সম্মেলনটা এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে আমি মনে করি আগামী দিনে এই আমাদের এই অঞ্চল যারা চিরদিনই অবহেলিত তারা অন্তত এক হয়ে সেই সব দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে হয়তো নতুন কোনো দুয়ার খুলে যাবে উন্নয়নের পথে এটা আমার একটা বিশ্বাস বাংলাদেশি দক্ষ জনশক্তি নিযুক্তির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সঙ্গে সহাবস্থানের কোনো সুযোগ আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদ আইভি রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলনে জনগণ নেই জনগণ ছাড়া গণ আন্দোলন কিভাবে হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদ আইভি রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় আইভি রহমানের কবরে পরে ওবায়দুল কাদের বলেন ক্ষমতায় যাওয়ার মূলা ঝুলিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের জড়ো করেছিল সামনে ক্ষমতা আছে এই মূলো ঝুলিয়ে নেতাকর্মীদেরকে জড়ো করেছে পিকনিক পার্টি করে সমাবেশের নামে কিন্তু তাদের এই সব সমাবেশে জনগণের সম্মেলন ঘটেনি ওবায়দুল কাদের বলেন পঁচাত্তর থেকে হত্যার ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে সহ অবস্থানের সুযোগ নেই বলেও জানান তিনি এই হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত যারা আজকে গণতন্ত্রের নামে মায়া কান্না কাঁদছে তাদের সাথে গণতান্ত্রিক শক্তির সহাবস্থানের কোনো সুযোগ আছে এদিকে বিএফডিসিতে শোকাবহ আগস্টের আলোচনা সভায় অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বক্তৃতায় তিনি বলেন বিএনপি অপরাজনীতি না করলে দেশ উন্নয়নের পথে আরও অনেক দূর যেতে পারত মানুষের গাড়ি ঘোড়া পড়াবেন এবং মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখবেন পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করবেন আপনার সাথে 
জনগণও থাকতে পারে না বিদেশিরাও থাকতে পারে না পঁচাত্তরের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় একুশ আগস্টের জন্ম বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা সাংঘর্ষিক রাজনীতি বিএনপি এবং তার মিত্ররা না করত মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং করোনার প্রভাবে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচন ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সংস্থাটির এক প্রতিবেদন বলছে গেল বছর এ অঞ্চলে পনেরো কোটি পঞ্চাশ লাখেরও বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল মেহেদি হাসানের রিপোর্ট করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটিয়ে উঠছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো তবে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে বলছে এডিবি সংস্থাটির কি ইন্ডিকেটরস ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক প্রতিবেদন বলছে দু সালে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পনেরো কোটি বান্ন লাখ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে ছিল যা অঞ্চলটির জনসংখ্যার তিন দশমিক নয় শতাংশ জাপান অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এডিবি বলছে নিত্যপণ্য ও সেবার মান বেড়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলো সঞ্চয়ের সক্ষমতা হারিয়েছে এতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে চরম দারিদ্রের মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শক্তিশালীকরণ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অঞ্চলের দেশগুলো দারিদ্র বিমোচনে ফের পূর্বের ধারায় ফিরে আসতে পারবে বলে মনে করছে এডিবি মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সময় হলো বিরতির যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আলো যা থাকবে বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন করতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা কুশিলবদের চিহ্নিত করতে কমিশন গঠনের দাবি রাজপথ দখল করে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জনদুর্ভোগ ঢাকার প্রবেশ পথে মাঠ তৈরির পরামর্শ দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানী সিডাব সেন্টারে শোক দিবসের আলোচনায় কথা বলেন তিনি বিএনপি জামাত ক্ষমতায় এলে দেশ বিরান ভূমিতে পরিণত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিস্তারিত মিনালা দিবার রিপোর্টে শোকের মাস আগস্ট ট্রাজেডি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে সিরডাপ মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশ গোলটেবিল আলোচনা অংশ নেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বঙ্গবন্ধু হত্যার কুশিলব্ধের এবং একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার নেপথ্যে থাকাদের চিহ্নিত করতে কমিশন গঠনের দাবি জানান বক্তারা এখানে দেখবেন যে হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা কিন্তু এই এই ভূখণ্ডে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র দেখি না এই ভূখের আসামিরা তো আমরা সবাই জানি কারা কিন্তু একটি ডকুমেন্ট দ্বারা তাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু হত্যার জিয়াউর রহমানই মূল পরিকল্পনাকারী উল্লেখ করে তারা বলেন একাত্তরের মতো আবারও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়েছে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা ভোটার আছেন তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে বাংলাদেশ কি পরবর্তী আফগানিস্তান হবে নাকি অপর সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের এই ধারা অব্যাহত থাকবে যারা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং আজকের প্রেক্ষাপটেও কিন্তু আলোচনা হয়েছে যে সেই ষড়যন্ত্র কিন্তু এখনো চলছে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বাঁচাতে পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডে প্রমাণ নষ্ট করেছেন জিয়ার রহমান বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এবং বাংলাদেশকে যেন পুনর্বার আঘাত কেউ করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য পরিচয়গুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের জানা প্রয়োজন এখন ষড়যন্ত্র চলছে জানিয়ে বলেন দেশে বিএনপি জামায়াতের ধ্বংসের রাজনীতি চলতে দেয়া হবে না জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নৌকা মার্কায় আবারও ভোট দিয়ে তাকে জয়লাভ করাতে হবে বাংলাদেশের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে এই যে ভূমিটা ঢাকা
গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে রুল শুনানিতে পক্ষভুক্ত হতে বিএনপিপন্থী আইএনজিবি অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার ভুঁইয়ার করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলমের বেঞ্চ এ আদেশ দেন তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞার রুল শুনানিতে পক্ষভুক্ত হতে গতকাল হাইকোর্টের একই বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী আব্দুল জব্বার ভুঁইয়া এর আগে তারেকের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে রুলের লিখিত জবাব দেওয়ার কথা আদালতকে জানান বিটিআরসি দুই সালে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচার না করতে অন্তর্বর্তী আদেশ সহ রুল জারি করেন হাইকোর্ট রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করা জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদনের শুনানির জন্য একত্রিশ আগস্ট দিন রেখেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এদিন ধার্য করেন দুই হাজার সালে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট এ রায়ের স্থগিতাদেশ চেয়ে জামায়াত ইসলামী আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করলে ওই বছর পাঁচ আগস্ট তা খারিজ হয় পরে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হলে আপিল করে জামাত সে আপিলে পক্ষভুক্ত হয়ে জামাতের নিবন্ধনের পক্ষে গত এক আগস্ট আবেদন করেন সাতচল্লিশ ব্যক্তি আদালত বললেন আগামী বৃহস্পতিবার আমরা আবারও প্রার্থনা করলাম যে এটা যাতে সোমবারে শুনানি করা হয় ফুল বেঞ্চে কারণ সোমবার হচ্ছে যেদিন এরকম অ্যাপ্লিকেশনগুলো শুনানি হয় বৃহস্পতিবারে সাধারণত অ্যাপিল এবং রিভিউ শুনানি করা হয় এবং রিভিউ আপিলে অনেক সময় লাগে যার কারণে আমাদের এটা এটা রিভিউ না এটা কোনো আপিলও না সেই কারণে এটাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যাতে যেদিন অ্যাপ্লিকেশন শুনানি হয় দরখাস্ত শুনানি হয় সেদিন এটা সেটা শুনানি হয় বাড়ছে সভা সমাবেশ আর রাজনৈতিক ডামাডোল এসবের অধিকাংশই হয় রাজপথ দখল করে ফলে জনভোগান্তি আর্থিক ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন নগরবাসী এসব বিবেচনায় রাজধানীর চার প্রান্তে পরিকল্পিত খোলা মাঠ তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা আদিত্য মামুনের বিশেষ প্রতিবেদন গণতান্ত্রিক একটি দেশে সভা সমাবেশ মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য কিন্তু বাংলাদেশে যখন নির্বাচন ঘনিয়ে আসে তখন আতঙ্ক বাড়ে নগরবাসীর সভা সমাবেশের নামে চলে লাঠালাঠি ছোড়া হয় ইটপাটকেল রাজনীতির রূপ হয়ে ওঠে সহিংস যার প্রভাব পড়ে ঢাকার সব শ্রেণী পেশার মানুষের উপর বিশিষ্ট জনেরা বলছেন সড়ক দখল করে সভা সমাবেশের কারণে মানুষের আয়ের পথ বন্ধ করা হচ্ছে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তিও হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ নগর ও নাগরিকের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনে সড়কে রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধে করতে হবে আইন তাদের এই সমাবেশের কারণে জনভোগান্তি যে বেড়ে যাচ্ছে সেটাকেও কমানো প্রয়োজন আছে এবং সেটি কমানোর জন্য তাদের সকল নেতৃবৃন্দ একসাথে হয়ে যদি সরকারের সাথে বসে একটা সমঝোতায় আসে যে এইভাবে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি সংকট থাকবেই পৃথিবীর সর্বত্রই সংকট আছে লক্ষ লক্ষ জনতার ধল সামলাবার মতো ঢাকা কিংবা ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিকল্পিত মাঠ নির্মাণের তাগাদাও দেন তিনি আমাদের সরকারের উচিত হবে একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা কারণ যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক দেশ রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু বিভিন্ন সময় তাদের সমাবেশ করবে এটা আজকে শুধু যে নির্বাচনকে সামনে রেখে করছে তা না নির্বাচন চলে গেলেও তাদের হয়তো বিভিন্ন সময় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হবে পুরনো ঢাকায় কিছু জায়গা আছে আমাদের যে তবলিগ হয় সেখানে আমাদের জায়গা আছে তো বাণিজ্য বাণিজ্য মেলার জায়গাটি আছে পূর্বাচলে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া যেতে পারে জায়গার অভাব হবে না যদি সদিচ্ছে থাকে জায়গা খুঁজে বের করা যায় ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি ও সাংগঠনিক কর্মসূচি বর্তমানে প্রয়োজন ফুরিয়েছে সুতরাং বিশ্ব রাজনীতি ও চরম চ্যালেঞ্জের অর্থনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে দলগুলোকে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির বিধান নির্ণয় করার পরামর্শ বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদের আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এম টি এফ ই অ্যাপসের মাধ্যমে গ্রাহকের এগারো হাজার কোটি টাকা লোপাটের মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জানান পুলিশের তিনটি সংস্থা একসাথে তদন্ত করছে মামলাটি রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদরুল হাসান লিটনকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন দীপু সিকদার 
एफसे हजार हजार ग्राहक के विशाल अंक टाक हाथिए नए एम टी एफ एक गा ढाका दिए होता मासूद सह एम टी एफ एर संगे जुक्त अन्ान्यराव जुलई मासे राजशाही राजपाड़ा थाना मामला हम तदे नामे पुलिस बुधवार रात ग्रेफ्तार है नगर महदेवपुर ग्रामे बाड़ी ए दीपेंद्रनाथ सहा के एर मध्य दीपेंद्रनाथ मोहनपुर उपजार खालग्राम उच्च विद्यालय शिक्षक राजशाह पुलिस कमिशनर जान ग्रेफ्तारकृत रिमांडे एने जिज्ञास एम टी एफ एर जो मामला से मामल दूज आटक हो तो जिज्ञास कर तदालते उपस्थापन करा रिमांड आना तक जिज्ञा करो तथ्य संग्रह करब ये ओपेन सोर्स तथ्यगुल्लो पासी से गोचाई बाछा कर मामलाटी तदंत कर राजशाही महानगर पुलिस सी आई डी ए पीबीआई गठित जौथ दल राजशाही मेट्रोपलिटन पुलिस एक जो कर्मकर्ता आदतकारी कर्मकर्ता आ तपर पी बी आई एक जन आज सी आई डर आज ये तीन जन मिले आदालत निर्देश जौथ तदंत तो दल गठन करा ता मिले यहाँ तदंत कर एम टी एफ इयर आगे आल्टिमा यूलेट नाम एप बंध हो जाए से मामल में ए पर्यत छ ग्रेफ्तार करान पुलिस कमिशनार आल्टिमा वालेट की नहीं सामने एगे जावा से ही उत्सव खोजार चेषा कर टीपू सिकदार एकुशे टेलीविसन ढाका जमन माल्टी लेवल ब्लैक हिट डेंगू परिस खबर सरकारी निर्देशना थका सत्वे मदारीपुर सदर हासपत् खोला है डेंगू वार्ड साधारण रोगी गादा गादी को चलते डेंगू रोगी चिकित्सा सीविल सार्जन जान हासपत् लोकबल कम थाय आलदा वार्ड खोला जाए मदारीपुर प्रतनिधि नजरुल इसलम पलाशे रिपोर्ट जान पार्थसारथी कैक दिन आगे हटात कर जरे आक्रांत तो है शिशु सियाम नमूना परीक्षा डेंगू पजिटी आशाय भर्ती करा सदर हासपाले हासपतर बेडे एभवे जंत्रणा कतर सियाम शुद्ध सियाम ही नय शिशु के बुढ़ो सब बयसर डेंगू आक्रांत हुए हासपाले चिकित्सा निच्चन हासपाले खोला है डेंगू वार्ड रोगी स्वजन अभिजोग नमूना परीक्षा कराते विभिन्न क्लिनिके पाठान सब रोगी के एक साथ रखा साधारण रोगी डेंगुते आक्रांत होते आशंका कर चिकित्सक सीविल सार्जन जान लोकबल कम थाय डेंगू वार्ड खोला सम्भव है एक सौ शज्जार एक सौ एक जन जनबल नहीं आढ़ाई शज्जा हासपाल परिचालना कर प्रधानत जनबल घाटर जो आलदा पृथक वार्ड चालू करनी जानुरी आगस्टर प्रथम तीन सप्ताह पर्त मदारीपुरे डेंगुते आक्रांत रोगी संख्या पंद्रह छुई छुई चिकित्सा नहीं सुस्थ हो बाड़ी फिर एक हज़ार तीन सौ पचिस जन पार्थसारथी एकुशे टेलीविसन सवधान कारण एक सेकेंडर मध्य अपनारच्चा हो पड़ते मारा तो डेंगू मशार शिकार से आसन कलो हेट भारत छाड़ा नये पेज आमदान अनुमति आसाल हजार टन रोहिंगा गणहत्या मामला आई सी जी ते मियानमारे तथ्य उपात जमा देर समय सीमा शेष हो
পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে ভারত ছাড়াও আরও নয় দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় ভারত ছাড়াও চীন মিশর পাকিস্তান কাতার তুরস্ক মিয়ানমার থাইল্যান্ড নেদারল্যান্ডস এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়েছে দেশগুলো থেকে আসবে 43000 টন পেঁয়াজ এ পর্যন্ত 1373000 টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতির বিপরীতে এসেছে 379000 টন অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেঁয়াজ রপ্তানিতে 40 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ভারত এতে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেলে বাজার নিয়ন্ত্রণে বিকল্প উৎস খুঁজতে শুরু করে বাংলাদেশ নাশিন্দিতে ওঠানামা করছে ডিমের দাম এ অবস্থায় বিপাকে ভোক্তারা আরোদ্দাররা বলছেন ডিমের দাম বাড়লেও বিক্রেতাদের মুনাফা বাড়েনি তাদের অভিযোগ সিন্ডিকেটের কাছে ক্রেতা বিক্রেতা সবাই অসহায় নাশিন্দি প্রতিনিধি মাখন দাসের তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন সমর ইসলাম এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অস্থির ডিমের বাজার প্রতিদিন বাজার মূল্য ওঠানামা করায় বিপাকে ক্রেতা বিক্রেতারা মাসখানেক আগে 40 টাকা হালি বিক্রি হলেও চলতি সপ্তাহে বিক্রি হচ্ছে 50 60 টাকায় 120 টাকা ডজনের ডিম এখন 180 টাকায় বিক্রি হচ্ছে এই অবস্থায় খুব ধ ভোক্তারা আগে আমরা কিনতাম 8 টাকা অথবা 9 টাকা কিন্তু এখন বর্তমান কিনতেছি কিছুদিন আগে কিনছি আমরা 14 টাকা আজকে সকাল বেলা একটা বিকেল বেলা আরেকটা একদিন আরেকটা পরদিন আরেকটা এরকম হওয়া তো উচিত না ডিম দিয়া তারা তাদের পুষ্টি এবং খাবারের চাহিদা পূরণের জন্য চেষ্টা করে কিন্তু আজকে ডিমের এত ঊর্ধ্বগতির কারণে দামের ঊর্ধ্বগতির কারণে আজকে তাদেরও ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে আরো তারা বলছেন ডিমের দাম বাড়লেও বাড়েনি বিক্রেতাদের মুনাফা এজন্য বড় প্রতিষ্ঠান ও মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের দায়ী করছেন তারা দাম বাড়লে কেতারা খায় কম ব্যবসা বাণিজ্য মাঝে বেড়াতে দুম হইতে খায় তারা এই তো আর দামটা কম থাকলে সবাই খেতে পারে এটা স্যার আরব দাড়ি করে হ্যাকার কাছে এটা হচ্ছে মূলত ব্যবসাটা ও দামটা যদি আর তো সীমিত হয় পাবলিক খাই লইলে আমগো সুবিধা হইলো ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে বাজার নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছেন তারা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে ডিমের বাজার স্থিতিশীল হবে বলেও দাবি তাদের পাইকারি ব্যবসাটা যারা ক্রয় করতে চায় তা সেটার একটা ভাউচার তাদের কাছে থাকতে হবে এবং যখন বিক্রি করছে তার ভাউচার পরিষ্কার হবে যদি মেইনটেইন করে তাহলে আসলে তখন বুঝ যাবে না আসলে কেউ কার চুক্তি করতেছে কিনা এটা পরিষ্কার হবে আর জেলায় সোয়া দুই কোটি চাহিদার বিপরীতে 2300 এর বেশি খামারে মাসে গড়ে 3 কোটি 90 লাখ ডিম উৎপাদন হয় সমর ইসলাম 21 টেলিভিশন চাঁদপুরের বড় স্টেশন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সহ ছোট বড় দেড় শতাধিক আরতে ইলিশের সরবরাহ বেড়েছে তবে দাম নাগালের বাইরে চাঁদপুর প্রতিনিধি নিয়ামত হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা চাঁদপুরের আরতগুলোতে বেড়েছে হাতিয়া সন্দ্বীপ চর আলেকজান্ডার ভোলা ও বরিশাল সহ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ইলিশের আমদানি বড় স্টেশন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ভালো দাম মেলায় জেলেরা এই ঘাটে ইলিশ নিয়ে আসেন গেল তিন চার দিন ধরে গড়ে দেড় থেকে দুই হাজার মন ইলিশ আসছে এই ঘাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাকডাকে সরগরম সবচেয়ে বড় ইলিশের পাইকারি আরতটি আমদানি বাড়ায় লাভের আশায় হাসি ফুটেছে আরতদার ও বিক্রেতাদের মুখে তবে নিরাশ সাধারণ ক্রেতারা বলছেন আমদানি বাড়লেও দাম তেমন একটা কমেনি এখানে ইলিশের অনেক সহজলভ্য সামনে ইলিশের আমদানি আরো বাড়বে কমে আসবে দামও বলছে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আমরা আশা করি যে আগামী দিনগুলিতে ইলিশ উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ইলিশের সরবরাহ যত বৃদ্ধি পাবে দাম বর্তমানে পাইকারি বাজারে দেড় কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে আঠারোশো থেকে দুই হাজার টাকা এক কেজি ওজনের ইলিশ চোদ্দশো থেকে ষোলোশো টাকা এবং এক কেজির নিচে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে এক হাজার থেকে বারোশো টাকায় খুচরা বাজারে আকার ভেদে দেড়শো থেকে দুশো টাকা বেশি মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন 
জানাবো খেলার খবর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুটিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে চট্টগ্রাম শুটিং ক্লাব আর রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করল রংপুর ঢাকা সেনানিবাসে শুটিং রেঞ্জে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিশেষ নৈপুণ্যের জন্য সাভারের সেনা ক্লাবের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক শ্রেষ্ঠ শুটারের পুরস্কার জয় করে নেন ছয়টি ইভেন্টে সেনাবাহিনীর আটটি শুটিং ক্লাবের একশো একজন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এ ধরনের আয়োজনে সেনা সদস্যদের শারীরিক উৎকর্ষতা নিপুণ লক্ষ্যভেদ ও প্রতিযোগিতা তামূলক মনোভাব তৈরি হবে বলে আশা সেনা প্রধানের বিরাঙ্গের উন্নয়ন এবং আমি সেনা প্রধান হিসেবে বলবো আমাদের সেনা বাহিনীর আধুনিকায়ন ফোর্সেস গোল অর্জনের লক্ষ্যে যে সমস্ত সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন দিক নির্দেশনা প্রয়োজন তা সার্বক্ষণিকভাবে আমি माननीय প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাচ্ছি এশিয়া কাপকে সামনে রেখে মিরপুরে চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অনুশীলন যোগ দিয়েছেন টাইগারদের তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান মাঠে নামার আগে সতীর্থদের সাথে বিশেষ বৈঠক করেন সাকিব ছিলেন এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না থাকা দুই ক্রিকেটার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও সৌম্য সরকার এদিন দুপুর আড়াইটা থেকে ক্রিকেটারদের একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল তবে বাগড়া দেয় বৃষ্টি সে কারণে নির্ধারিত সময়ে অনুশীলন শুরু হতে পারেনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কোচ চন্ডিকা হাতুরা সিংহের সহ টিম ম্যানেজমেন্টের কয়েকজন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসি ভারতের গৌহাটির বার্সাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে খেলবে বাংলাদেশ উনত্রিশ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ দুই অক্টোবর খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের পাশাপাশি স্বাগতিক ভারতও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে গৌহাটিতে ত্রিশ সেপ্টেম্বর ভারত ইংল্যান্ড ম্যাচ ভারতে বিশ্বকাপের মূল আসর শুরু হবে পাঁচ অক্টোবর বাংলাদেশ সাত অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আসো শুরু করবে উন্নত চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ড পাঠানোর চেষ্টা চলছে ইনজুরিতে থাকা পেসার এবাদত হোসেনকে এবাদত হোসেনের হাঁটুর চোটকে হালকাভাবে দেখা হয়েছিল প্রথম দিকে ফিজিওর বরাত দিয়ে লেখা হয়েছিল পুনর্বাসন ও পরিচর্যা করেই খেলায় ফিরতে পারবেন তিনি তবে কিছুদিন পুনর্বাসন করেও লাভ হয়নি তার একের পর এক এমআরআই করে দেখা গেছে এবাদতের চোট আক্রান্ত বা হাঁটুর এসিএল লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেটা ঠিক করতে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হবে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন এবাদত ঠিক কবে নাগাদ আবারও মাঠের ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন এখনও নিশ্চিত নয় তৃতীয় সন্তানের বাবা হলেন জাতীয় দলের তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ এশিয়া কাপ ক্রিকেট খেলতে যাবেন আর দুদিন পরই তার আগে দারুণ এক সুসংবাদ পেলেন বাংলাদেশ দলের পেসার তাসকিন তৃতীয় সন্তানের বাবা হলেন তিনি আজ ভোর রাতে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাসকিনের স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাইমা ফেসবুকে কন্যা সন্তানের জন্মের খবর জানিয়েছেন তাসকিন নিজেই মা ও মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছেন সবার কাছে দোয়া চাইলেন তাসকিন এই মৌসুমের জন্য লোনে সেভিয়া থেকে ইংলিশ ক্লাব নটিংহ্যাম ফরেস্টে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার গঞ্জালো মন্ট্রিয়াল গ্রীষ্মকালীন দল বদলে স্প্যানিশ লিগের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে এলেন মন্ট্রিয়াল নতুন ক্লাবে উনত্রিশ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই ডিফেন্ডার ক্লাব ওয়েবসাইটে এই প্রতিক্রিয়াতে নতুন দলের হয়ে আলো ছড়াতে উন্মুখ আছেন বলে জানিয়েছেন মন্ট্রিয়াল এদিকে দল বদলে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে গেল মৌসুমের ট্রেবল জেতা ম্যানচেস্টার সিটির সাথেই থাকছেন বেনার্দো সিলভা দলটির হয়ে এক বছরের চুক্তি বাড়িয়েছেন এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার আর এর সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার ব্রিক্সে যুক্ত হচ্ছে আরও ছয় দেশ সদস্য পদ কার্যকর জানুয়ারি থেকে একক মুদ্রা চালু নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে শি জিনপিংয়ের করা বার্তা মেনে নেওয়া হবে না বাইরের হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেই উন্নয়ন বললেন প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের নির্দেশনা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সাথে সহাবস্থানের সুযোগ নেই বলছে আওয়ামী লীগ বিএনপির আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন 
এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা ব্যাহত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে 15 কোটি মানুষ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন 2024 নম্বরে আর ভিজিট করুন 21-tv.com এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগইন করতে পারেন facebook.com/21-24online এ পরবর্তী সংবাদ রাত 9টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল 21 এর সাথেই থাকুন